Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Liebe Zuseher, ganz kurz nochmal, wenn Sie mein vorletztes Video gesehen haben, dann sind Sie darüber informiert, dass hier bei uns in Österreich vor kurzem ein schreckliches Ereignis stattgefunden hat. Ähm, kam es zu einem Beißvorfall mit einer toten Frau. Schrecklich, tra absolut tragische Sache und ich äh, versichere Ihnen, ich bin zutiefst erschüttert deswegen und leide vollst und ganz mit all diesen Beteiligten an dieser Sache mit. Ja, so etwas darf nicht geschehen, soll nicht geschehen, das wissen wir alle. Jetzt ist es natürlich so, dass berechtigterweise die Wogen hochgehen, österreichweit und grenzüberschreitend. Das kann ich voll verstehen. Hier schalten sich viele Menschen ein, die Ahnung haben von der Materie, von der Kynologie. Allerdings auch sehr, sehr viele Menschen, die ähm, mit absolutem Unwissen ausgestattet sind oder nur mit Halbwissen. Ja. Ähm, es ist äh, teilweise so, es äh, werden hier jetzt die wirsten Forderungen gestellt von vielen, vielen Menschen auf sozialen Netzwerken kann man das lesen. Das kommt mir so vor. Sie kennen vielleicht den Film Frankensteins Monster. Also Frankenstein, Sie wissen schon, diese eine Szene, wo das Monster von Frankenstein da vom Mob davonläuft, also vom mit Fackeln bewaffneten Mob davon, davonläuft, in diese Mühle rein und an dem Feuer erlegt. Und äh, so kommt mir das aktuell vor, der Mob mit den Fackeln, läuft hinter Frankensteins Monster nach und stellvertretend fürs Monster von Frankenstein sind die Hunde, speziell gewisse Hunderassen. Es ist äh, eine schwierige Situation, eine schwierige Zeit. Ähm, aktuell, wir wissen alle, so etwas darf nicht passieren, soll nicht passieren, wie kann man das verhindern und so weiter. In einem meiner Videos, also im, Vor im, im vorletzten Video habe ich den Vorschlag gemacht, die Hundehalteverordnung zu ändern, weg von, der, von den Rassen und den Fokus mehr auf die Vorbereitung des zukünftigen Hundehalters äh, zu legen. Ja, aber jetzt mal zu diesem Video. Ich habe mir da Gedanken gemacht und möchte Ihnen gleich zu Beginn sagen, sehen Sie dieses Video nicht zu ernst. Ja? Das ist eine eventuell stattfindende oder eintreffende Zukunftsvision, aber sag niemals nie. Sie wissen, wenn die Politik unter Druck steht, äh, verabschieden die oftmals Gesetze, die nicht jedem als vernünftig erscheinen. Aber es kann ja möglich sein, denn ich, ich las ja schon Forderungen von Menschen aufgrund dieses Ereignisses. Weg mit allen Drecksviechern. Ja, also Hunde gehören überhaupt nicht mehr her oder für was braucht man heute noch Hunde, außer beim Militär, der Polizei oder als Assistenzhunde, Katastrophenhunde und so weiter. Hunde im Privathaushalt, unnötig. Dann hörte ich generell alle Hunde, welche auf der Rassehundeliste stehen, gehören verboten und dürfen in keinem Privathaushalt mehr gehalten werden. Dann hörte ich aber auch, Hunde sollten in Zukunft nur mehr in Privathaushalten erlaubt sein, wenn sie maximal 10 Kilo schwer wären. Schauen Sie, ich verstehe Menschen, die solche Aussagen tätigen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich diesen Meinungen zustimme. Das werden auch Sie verstehen. Aber ich habe mir selbstverständlich Gedanken darüber gemacht. Denn es kann ja sein, dass die Politik hier auf diesem Zug aufspringt und das annimmt und dann Gesetze verabschiedet, die in diese Richtung gehen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die Politik kommt jetzt her und verabschiedet, sagen wir, ein wenn wir von der EU sprechen, ein EU-weites Gesetz, das sagt, ab dem und dem Zeitpunkt dürfen Hunde von Privathaushalten nur mehr erworben werden, wenn diese Hunderassen maximal 10 Kilo schwer werden. So, was würden Sie jetzt tun? Ich bin, Sie wissen, ich bin ein absoluter Freund von, ja, von Hunden mit Drive, von äh, anatomisch kräftigen Hunden, seien die groß oder klein, ich mag das, ich mag alle Hunde, aber ich bin eher ein, ein, ein Hundemensch, der in einem Lager zu Hause ist, von Hunden, welche dann 
eigentlich weg wären vom Fenster, wenn ich es so bezeichnen kann. Ja. Ich würde mir sehr schwer tun, äh, zu entscheiden, nehme ich mir überhaupt keinen Hund mehr oder nehme ich mir noch einen Hund? Und wenn ja, dann was für einen Hund nehme ich mir dann? So wie ich mich einschätze, äh, auch wenn ich mir wünsche, dass mein Hund noch viele hundert Jahre lebt, das wird aber nicht eintreffen, würde ich mir noch einen Hund nehmen. Ja? Das habe ich mir selbstverständlich Gedanken gemacht. Aber wenn du dir nur einen Hund nehmen darfst, der maximal 10 Kilo schwer wird, ja, was würdest du dann tun? Was würdest du dir nehmen? Ja, Wie gesagt, nehmen Sie das Video nicht zu so ernst, aber vielleicht äh, kitzelt dieser Gedanke ja auch Ihr Gehirn und Sie denken mal drüber nach, denn bei mir wäre es so, meine erste Option wären, wäre das Lager der Terrier. Ganz klar, den, im Lager der Terrier hat man so viele mittelgroße Hunde, die verpackt sind in klein. Ja, also in kleine Hunde, dass ich hier eventuell fündig werden könnte. Und ich möchte hier Ihnen einmal einige meiner Kandidaten präsentieren, die für mich in Frage kämen, würde ein Gesetz verabschiedet werden, das uns nur mehr das Halten von Hunden mit maximal 10 Kilo erlauben würde. Ja. Also, wie gesagt, ich würde sofort einmal ins Lager der Terrier gehen und äh, über den Fox Terrier, den Jack Russell Terrier, oder den Jagdterrier nachdenken. Ja, das sind drei ähnliche Typen von Hunden. Die haben alle drei Feuer. Das sind kleine Kraftpakete, die mir gut gefallen. Sehen sich auch optisch, wie gesagt, wie schon vorher gesagt, etwas ähnlich. Der Jagdterrier ist sowieso ein Geheimtipp, wenn man es wirklich auf Hunde mit Drive abgesehen hat. Aber ja, da hängen auch der Fox Terrier und der Jack Russell nicht viel nach. Das wären die ersten drei. Äh, Möchte ich mich eher da in die Richtung Erdelterrier bewegen, weil ich viel mit diesen Hunden gearbeitet habe, gehören zu den Gebrauchshunderassen. Dann käme eventuell der Lakeland Terrier oder der Welsh Terrier für mich in Frage. Es sind die kleinen Ausgabe des Königs des, der Terrier, des Erdelterriers, sind schöne Hunde. Auch das sind Muskelpakete mit Drive. Das sind richtige Hunde in kleiner Verpackung. Wäre ich ein Dobermann-Fan, was ich auch bin, ja. Aber der Pinscher, der deutsche Pinscher, also das Mittelding zwischen Dobermann und Zwergpinscher, wird schwerer als 10 Kilo. Na dann würde ich versuchen, mir einen Manchester Terrier zu holen. Der geht an die, also auf die 10 Kilo zu, wird nicht mehr als 10 Kilo schwer, laut Rasse Standard. Und nach dem müsste man sich ja dann richten. Also der Manchester Terrier würde ich jetzt auf einen Hund abgesehen haben, der einem Dobermann ähnelt. Oder der Border Terrier. Ich kenne einen Border Terrier, schneidige kleine Gesellen. Top-Triebigkeit, super drauf, gefallen mir optisch sehr gut. Border Terrier wäre auch eine Option. Dann gäbe es noch den Cairn Terrier und den West Highland White Terrier. Auch einen Westie kenne ich persönlich. Schöne Hunde, die geben ordentlich Gas, gefallen mir sehr gut. Auch die, wenn man die berührt, also wenn man mit, die, mit diesen Hunden spielt, das sind Muskelpakete mit stahlharter Hinterhand. Und als Geheimtipp, ja, wenn man eher so in das Riesenschnauzerlager gehen möchte, welcher aber dann natürlich absolut unerreichbar ist, bei einem Gewicht mit um die 50, 55 Kilo, würde ich mich für den Scotch Terrier äh, entscheiden. Auch das sind super Hunde. Ja. Und jetzt der Supergau, wenn selbst die Terrier, aus welchen Gründen auch immer, von der Politik verboten werden würden. Nein, auch Terrier dürfen nicht mehr gehalten werden im Privathaushalt, nur mein Jägershand und so weiter, denn die haben zu viel Feuer. Ja, dann, auch dann würde ich höchstwahrscheinlich die Flinte nicht ins Korn werfen. Dann würde ich mich, wenn ich in der Dobermann-Fraktion bleiben möchte, für einen Dackel entscheiden, für einen deutschen Kurzhaar-Dackel. Ich weiß, der Vergleich zwischen einem deutschen Kurzhaar-Dackel und einem Dobermann ist gewagt, aber ja, sie verstehen mich schon. Oder... Gehen wir wieder ins Schnauzerlager, ganz klar der Zwergschnauzer. Und als Geheimtipp, denn ich bin ja ein alter Schäferhundefreund, für mich sind die Typen des deutschen Schäferhundes einer der tollsten Hunderassen der Welt. Der Geheimtipp wäre dann der Lancashire Healer, ganz toller Hund. Ich sage erst zweimal welche, aber es sind tolle Hunde, Zwergschäferhunde, Miniaturschäferhunde. Ja, liebe Zuseher, das waren meine Gedanken zu diesem Thema. Hoffen wir, dass das Ganze aufgrund dieses Chaoses, das momentan herrscht, nicht geschieht. Aber Sie wissen schon, Sivis Pazem Parabellum habe ich auch auf meiner Brust tätowiert, was so viel bedeutet wie, willst du Frieden, dann rüste für den Krieg, was wiederum bedeutet wie, 
bereite dich darauf vor, dass alles in Ordnung ist, so in der Richtung, ja, und deswegen habe ich dieses Video gemacht, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Nochmal, ich bin immer noch erschüttert äh, wegen dem Vorfall und ich hoffe, das Ganze, äh, diese Wogen glätten sich wieder, man findet eine Einigung, ändert etwas an der Hundehalteverordnung, so dass wir alle davon profitieren äh, und uns alle untereinander vertragen. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, bei uns ist Wochenende, ja, wünsche ich Ihnen auch ein schönes Wochenende.